गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग दोस्तों केविन लोपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड इलेवेंथ जोग्राफी प्ले लिस्ट आप लोग देख रहे हैं चैप्टर है चैप्टर एट दैट इज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर जो सब टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज डस्ट पार्टिकल्स ये धूल के कण हमारे एटमोसफेयर में क्या वैल्यू रखते हैं कहाँ से आते हैं कैसे होते हैं तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दैट डस्ट पार्टिकल्स आर स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल इन दी एटमोसफेयर प्रेजेंट इन दी एटमोसफेयर अब छोटे छोटे बारीक कण बहुत ही महीन कण जो धूल मिट्टी इसके कण होते हैं वो हमेशा एटमोसफेयर में हमें मिलते हैं इनके सोर्सेस यूजुअली अगर हम देखें तो होते हैं सी सॉल्ट जब पानी का वाष्पीकरण होता है दैट मीन्स द वाटर गेट्स एवेपोरेटेड सो द कंटेंट ऑफ द सी सॉल्ट ऑल्सो गेट्स एवेपोरेटेड विद इट एंड देन बिकॉज इट सोल्यूबल सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड वेन इट गेट्स यू नो टू अ हायर एल्टीट्यूड इट अगेन कंडेंसिस फाइन सॉइल धूल जो होती है वो भी पार्टिकल्स देती है स्मोक धुआं सूट जो होता है धुआं कहीं जमता है ऊपर तो उससे भी यू नो धुएं का क्या रहता है इट्स बेसिकली सम फायर और धुआं अगर आप देखते हैं यूजली चिमनीज वगैरह ब्लैक हो जाती है धुआं भी एक तरीके से पार्टिकलाइजेशन होता है उसका पार्टिकलेशन होता है एंड वो भी आपको सॉलिड पार्टिकल्स देते हैं एश राख जो होती है अग्नि के साथ में पॉलन्स होते हैं पेड़ों के फूलों के पॉलन्स दे आर देर एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है मिट्योराइट से जो धूम केतु या उल्का पिंड होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में आके डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं दोस्तों दे एक्चुअली गो अहेड एंड दे जस्ट गेट बर्न आउट ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है दैट एक्चुअली गोज अहेड एंड प्रोड्यूस सम स्मॉल फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ऑल्सो अब यूजली देखा जाए तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये लोअर एटमोसफेयर में ज़्यादा होते हैं जाहिर सी बात है जब आप देखते हैं कभी आप एक बहुत पोल्यूटेड सिटी में जाइए दोस्तों और आप शाम के वक्त किसी हाइट पे जाके आसमान को देखेंगे तो आपको टूवर्ड्स दी अर्थ डार्कनेस दिखेगा आपको पोल्यूशन बहुत अलग तरीके से दिख जाता है सो so, ये हमें बताता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन रहता है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स द लोअर एल्टीट्यूड लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कहीं कभी कभी स्ट्रॉन्ग विंड करंट्स के कारण ये डस्ट पार्टिकल्स हाई एल्टीट्यूड तक भी पहुँच जाते हैं अब ज़्यादातर देखा जाए तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमें सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा मिलते हैं पोलर रीजन्स में कम मिलते हैं क्यों फ्रिजिड रीजन में क्योंकि ड्राई विंड्स जो होती है जो कि मॉइस्चरलेस विंड्स होती है वो यहाँ ज़्यादा रहती है तो इसलिए सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में ये ज़्यादा मिलते हैं और इनके डस्ट पार्टिकल्स की एक क्वालिटी होती है ये बेसिकली फॉर्म करते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया क्या है ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया है दोस्तों तो लेटेस्ट अंडरस्टैंड ये एक ऐसा न्यूक्लियस होता है दैट यूजली अट्रैक्ट्स वाटर वेपर अराउंड इट ये जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इन पार्टिकल्स पे अट्रैक्ट होते हैं अब स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर उधर अट्रैक्ट हो रहा है तो बंच ऑफ वाटर वेपर बनेगा यस एग्जैक्टली दस द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर देन फॉर्म्स क्लाउड्स जो कि रेन बनते हैं तो हर चीज की इंपॉर्टेंस है दोस्तों यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हा ये डस्ट पार्टिकल्स असहनीय इंटॉलरेबल तब हो जाते हैं वेन वी एक्चुअली गो अहेड एंड हैव टू सफाइज अल्व बिटवीन देम हमें उन जगह पे रहना पड़ता है जहां तीव्रता है डस्ट पार्टिकल्स की इट कॉजेज एन इरिटेशन नॉट जस्ट टू अस बट टू आर इंटरनल ऑर्गन इज वेल सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स डस्ट पार्टिकल्स एटमोस्फेयर के कॉम्पोनेंट्स में से एक कॉम्पोनेंट है यस yes, बारिश कर होते हैं बारिश भी करवाते हैं स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलेगा आई बी गेटिंग बैक टू थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय